Gusto ang matatamis na pagkain. Paano nga ba nagiging matamis ang pagkain? May mga pagkain talagang matamis na. Gaya ng mga prutas. Bukod dito, ang pulot o honey ay ginagamit ding pampatamis ng pagkain. Pero kadalasan, gumagamit tayo ng asukal para maging matamis ang ating pagkain. Mabuti na lang at nadiskubre ang asukal. Isang araw, habang naglalakbay si Emperor Darius ng Persia sa India noong 510 BC, natagpuan niya ang isang halaman na kamukha ng punong kawayan. Agad niyang pinuto ang tangkay nito at laking gulat ng matikman. May matamis na katas na kagaya ng pulot o honey. Di nagtagal, nadiskubre ang paggawa ng asukal mula sa halamang ito na tinawag na tubo or sugarcane. At nakagawa na nga ng asukal mula sa tubo. Alam nyo ba dati na napakahirap ang pagproseso ng asukal kaya naman tinatawag itong white gold. Pero ngayon, napabilis na ang proseso ng paggawa ng asukal dahil sa teknolohiya. Tingnan nga natin. Ito ang taniman ng tubo o tubuhan. Ang mga tubong yan na nakikita nyo ang ginagawang asukal. Mula dito sa taniman, dadalhin ang mga tubo papunta sa pagawaan ng asukal. Dito, pagpuputol-putulin ang mga tubo sa maliliit na bahagi. Pagkatapos pagputol-putulin, pinipiga ang mga ito ng maraming maraming beses hanggang sa makuha ang lahat ng katas nito. Kapag napiga ng lahat ng katas, hinahaluan nito ng apog o lime para matanggal ang dumi. Oops! Hindi yung lime na yan, ha? Itong lime na parang chok ang ginagamit dito. Sa apog, dyan kakapit ang mga dumi. Itong parang putik na ito ang apog na kinapitan ng mga dumi. Mahihiwalay ito sa juice. Papauso ka naman ang nalinis na katas hanggang sa lumapot at maging sirup. Wow! Parang yun nilalagay ko sa pancake. Pinapakuluan pa ang sirup para matanggal naman ang natitirang tubig nito 
para mabuo ang crystals. Kapag nabuo na ang crystals, papatuyin sa mga makinang ito. Paikot-ikot ang mixture hanggang sa mapwersang bumagsak ang sirup at maiwan ang crystals. Parang sa dryer ng washing machine. Tignan nyo, nahiwalay na ang sirup sa crystals. Ayan! Ang crystals na yan ang asukal. Ang galing! Meron na tayong brown or raw sugar. Pwede na itong gamitin para mapatamis ang pagkain. Wow! Ang daming asukal! Hmm! Nakita na kaya ito ng mga langgam? Dito naman sa makinang ito, napapaputi ang raw sugar. Hinahaluan ng raw sugar ng chemicals para maalis ang kulay at mas luminis pa. Refining ang tawag dito. Pero wag mag-alala, hindi naman magiging asukal ang chemicals na yun. Dun lang kakapit ang mga dumi. Ayan! Meron na tayong white or refined sugar. Kadalasang ginagamit ang refined sugar sa paggawa ng mga tinapay at cake. Namumuo kasi yung brown sugar dahil mas mamasama sa ito kesa sa white sugar. Isa pa, kung brown sugar ang ating gagamitin, eh di, di tayo nakagawa ng puting icing, di ba? Mahilig ka ba sa matamis? Kasi parang sweet-sweet mo eh. Ikaw talaga. <laughs> <laughs> Sweet talaga yun. Bakit kaya masarap ang matamis? Matamis ang mga pagkain ito dahil sa asukal. Malalasahan natin ito dahil sa taste buds na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng ating dila. May iba't ibang panlasa ang bawat bahagi. Dito yung mapait. Dito naman yung maasim. Dito naman yung maalat. At dito sa dulo ng ating dila, nalalasahan ang matamis. Sumasakto ang malilit na bahagi ng asukal sa taste buds ng bahaging ito ng dila. Hanggang sa maparating sa utak natin na matamis ang lasa nito, kasabay ang magandang pakiramdam. Hindi dahil masarap ang matatamis, pwede nang kumain ng sobra-sobra nito, ha? Nakakasira ng ngipin ang sobrang pagkain ng matatamis. Hindi lang yan. Maiipon sa katawan ang sobrang asukal bilang taba o fats. Tataba ng tataba hanggang sa maging overweight. Masama ito sa kalusugan. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko talaga dahil nakain ko lahat ng masasarap na matatamis na pagkain paborito ko. Pero syempre, dahil sinamahan niyo ako ngayon dito, ang so sweet niyo talaga. Kaya hanggang sa susunod, dito pa rin sa I Got It! Sweet, 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 sweet.